怎么一个人在这儿啊？是不是太累了？这种场合我本来就不适应，比工作还累。姚总，你是不是应该付我家班费啊？要钱没有，不过人倒是可以免费赠送。谢谢。今天好像做梦一样。为什么？姚氏娱乐游戏机的生产，我可以管理；姚氏集团上市工作，我也可以参与。包括今晚的宴会，我被我爸正式介绍给大家，感觉起来，他好像慢慢接纳我。承认我，要知道这一天我等了有多久，所以现在总觉得有些不敢相信。你这么努力，姚伯伯都看在眼里。血浓于水，他怎么舍得放出自己的儿子？更何况你又这么优秀。我很优秀。你真的这样认为吗？当然，你已经用你的实力向姚伯伯证明了自己。以后会有更多人知道姚君莫才华横溢，不会输给任何人。我不会输给别人的你过线了。啊，魏玲，对不起，我实在控制不了自己。魏玲，魏玲，魏玲，跟我走。你放开我。胡秀，你给我出去！刘伟林，你欠我一个解释。我和你没什么好解释的。你放开我，胡千羽！先是公开表白，才是得到长辈的认可。你接近姚君莫，到底是另有目的，还是动了真情？不管什么原因，都和你没有任何关系。就凭你的微薄的薪水，买得起这么高级的衣服？没想到。你也走上了花男人前的地步，胡千羽，你说话放尊重一点。男人帮女人买衣服目的只有一个，那就是亲手把她脱掉。现在，马上把她换掉。Thank、you
昌队叔叔，为什么这么久你都没有回复？还是你也像其他人一样，也抛弃了我？小猫说悄悄话了。哎，你怎么哭了？是不是遇到什么不开心的事情？每次遇到你，都是我最难看的时候。啊，守护者吗？不就是应该在你最需要的时候出现吗？其实不管你遇到什么事情，我希望你知道，你都不会是一个人。我说了，我要一直守护你，这个承诺永远都不会变。所以下次你要是想哭的话，不要再骚扰这些小猫了，尽管来骚扰我吧。嗨，小猫咪，我给你们带晚餐了，你们一定都饿坏了吧？来，怎么了？没事吧所有的事情都告诉你的晨，你怎么来这儿了
，姚氏上市失败这件事情，和你有多少关系？在你的介绍下，他们接触到了美国的融资公司，可偏偏又上市失败，需要偿还所有的投资。不要告诉我这一切都是巧合，还是你打算连我也一起骗？这件事和我有关。你为什么要做这种违背良心、伤害朋友的事情？我说过，总有一天，我会把所有的事情都告诉你。我现在愿意告诉你了，你还愿意听吗？就是所有事情的始末。我这么做，只是为了夺回恒盛，为父报仇，让胡鑫受到应有的制裁。关于姚氏，我也很愧疚。等一切尘埃落定之后，我愿意承担所有的惩罚。你为什么不早告诉我？我原本也不相信这一切，回来只是寻回亲情，没想到这一切都只是幻想罢了。现实是如此的残酷，现在我只想夺回属于我的一切，那就是恒生。这件事情太让我震惊了。那你接下来有什么打算？离开，但我需要你。于公于私，我都希望你留在我身边。孟晨，你可以答应我吗是的负面新闻，你一定看到了吧？我爸把我从姚氏赶出来了。姚伯伯是因为上市没有成功，所以很生气。等他冷静下来想想，就知道，其实整件事情。都跟你没有关系，但是他不给我任何解释的机会，更不相信我能解决这个问题。说到底，在我爸的心里，他还是不认可我。我放弃国外的一切，回来只是希望他可以接受我这个儿子。没想到，现在竟然是这样的结果。到底我要怎么做，我爸才可以正视我，才可以从此公平的对待我呢
，这都怪我。你没有做错。如果没有你介绍投资，姚氏恐怕没有办法完成上市申请。都是那些负面新闻，阻碍了公司的发展。我不断跟我爸说，这一切是因为有人故意陷害我们姚氏，阻止姚氏上市。但是他一点听不进我的话，他宁肯相信我的能力不足。父子之间闹到这个地步。真是少见。父子之间没有什么解不开的结。你为姚氏做了这么多，大家都看在眼里。姚伯伯总有一天会知道，他的儿子是有多么的优秀。你还记不记得我在宴会上跟你说了什么？我当然记得。你亲口对我说，我不会输给任何人。可是现在，你还是这样认为吗？当然，你是很有能力的。以后会有更多的人看到你的才华，我一直这样坚信着。谢谢你，威廉。也只有你，总是不断的鼓励我。我的心情好多了，都这么晚了，早点休息吧。我不明白你在说什么。我知道君莫这件事情是你在背后操控，我劝你还是停手吧。停手？让我停手的唯一方法就是胡心承认当年逼死夺产，去警察局自首。你们母子俩离开恒盛，把我爸的东西还给我。威灵。你所提出的条件，你觉得可能吗？难道你看到的、想到的、听到的，一切都是事实吗？原来你们胡家不仅霸占别人东西，还霸占的心安理得，理直气壮。我留在恒生，苦心经营，从来都不是为了我自己。那是为了谁？到最后，你还是输给了自己的贪婪。终究有一天你会明白，我所做的一切是为了谁。
最后一次，住手吧小猫，你和我一样，在深夜也睡不着吗？到最后，又剩下我。都说了，下次要有什么烦心事的话，不用骚扰这些小猫，骚扰我就可以了。怎么，不是说了吗？在我面前可以最放松了。难道现在在我面前还要伪装？我只是不知道该怎么面对你。人与人之间的感情，确实是难以琢磨。可是我只知道，你是我李慕辰值得去守护的人。我会跟你。一起离开，牧尘。威灵，当你遇到困难的时候，我会竭尽全力去帮助你；可当你做出错误决定的时候，我会毫不犹豫的去阻拦你。我知道，这次我没有立场劝你去停手，因为我没有经历过你的痛苦。可是我希望你知道，复仇这件事，失去的永远要比得到的还要多你累吗？怎么？可不可以陪着我？我想做一天普通的女生。
到家了。啊，嗯。今天一天的约会，你感觉如何？非常开心，你呢？我很快乐。谢谢你让我做了一天普通的女生，这是我十八岁之后最快乐的一天。这样平淡的日子，才是我最想要的只要你愿意，未来还会有无数个快乐、幸福的日子等着你。我不想管未来，我只想享受当下的每一刻。
Willy? Willy? Willy?你知道吗？数字公益项目书已经在张怀年的手里。现在，陈氏集团要跟环球在香港开发数字公益计划。最重要的是，董事会现在要以泄露商业机密罪来起诉你。我问你，这一切是不是林威玲在幕后搞的鬼？前一阵子，他跟姚家走得这么近，连投资方都是他介绍的，这一切都表明了。他跟乔丽有说不清的关系，上一次香港房地产的事情，也都是他在幕后搞鬼，而这一次数字公寓也是他的蓄意所为。妈，关于数字公寓这件事，我愿意承担所有责任。但是现在我们要做的不是干着急，而是找到解决的方法。怎么解决呀？啊？真没想到，到最后，你还是被他迷昏了头。都到什么时候了，你还为他说话？我告诉你，现在整个恒盛都要毁在你胡千羽的手里了，你还执迷不悟吗？请进。张总，恒盛的胡总多次把电话打到公司找您。是有关数字公寓的事吧？嗯。你有把我开出的条件告诉他吗？我已经把您开出的条件转告给胡总了。如果想顺利解决这件事情，就要来香港找您认祖归宗。他怎么说？呃，胡总说，他只想谈公事。好。他只想谈公事，那我就跟他谈公事。你去。把数字公寓计划书申请知识产权保护。是张总。哼，我还不信呢，他不来香港求我张总又挂断了。我看这件事从头到尾就是一个连环阴谋，先是姚氏，再来是恒盛，背后的这个人就是想把我们全部扳倒。乔丽果然和传闻中的一样奸诈狡猾，可是，到底是谁偷走了数字公寓计划，而且还把资料交给了他呢？哦，好像林威玲有好几天没有来上班了
。没想到，林文玲竟然这么狠心。让乔伯伯找到你了。我答应乔总的事情已经办到了。您找我还有什么事情？我们现在还不能叫奥斯曼呢。大戏才刚刚拉开帷幕。我把你交给我的数字公寓的计划书，给了张怀年了。为什么要给张总？他可是胡千羽的亲生父亲。正因为他是亲生父亲，所以我才要做这个顺水人情啊！你知道吗？张怀年为了让胡千羽认他这个亲生父亲，可以说是用尽了各种手段，所以我这么做也算是帮老朋友一个忙了，让他们父子俩多一点交流的机会，我也算是做个善事吧。啊！拥有这么善良的心，是做不出像环球这样的大企业的，想必。乔总，你也收到了善心的报酬了。果然是威灵啊！乔婆婆是越来越喜欢你了。现在拿到计划书的陈氏要和环球一块儿开发数字公寓项目，而且环球不需要出一分钱。这一切都是乔总您的连环计。这一切还仅仅只是开始。乔伯伯给你留着位置。现在张怀年和胡千羽一块玩失踪，他们连你也跟着玩失踪了。我只是想休息几天。这次胡鑫损失的不仅是恒盛啊，还有他的宝贝儿子。所以乔伯伯希望你。尽快的把心静下来，到环球来上任，乔伯伯等着你。我知道了。
情。连解释的机会都不给我了。各位老总们，现在所有可以证明我们恒盛就是数字公寓版权所有者的资料，一瞬间呢，全被黑客删除了。现在我们怎么跟陈氏打官司啊？啊，失败，只有失败这一个结果。光是侵权，对方就要索赔一个亿。在此之后，继续使用数字公寓的每一项技术，都要交专利费，这简直就是无底洞啊！是啊，首先是方案泄露，紧接着就是首席技术官李牧尘的辞职，最可笑的是，最后竟然让对方公司把我们告上了法庭。嗯、这一切。全都是胡千羽个人的行为，我们拒绝用公司的钱赔偿。就是，就是，我们拒绝赔偿。我们拒绝赔偿。对呀、啊，凭什么用公司的钱呢？我提议啊，召开全体股东大会，改选 CEO。对对，改选 CEO， 必须改选,改选，一定要改选。我反对，这明显是乔丽和张怀年联手制造的阴谋。恒盛的首要任务应该是共同想办法来对付环球和陈氏。你们怎么自己先内斗起来了？就是啊，对。我也不同意。首先，胡总他从来没有做过违反法律、违反公司规章的事情，更没有泄密给张怀年。我们也会主动的配合调查，让法律还我们恒盛一个清白。董事长。那胡千羽给恒盛带来的损失，该由谁来负责呢？是啊，谁对呀、啊？啊，我提议，一定要改选恒盛总裁。说的对，改选，一定要改选，必须改选，不能让他再当了。邱总，我可能要提醒你一句：你们所有反对派的股份加在一起，恐怕都动摇不了胡总的位置。那是啊，董事长，现在是和姚总强强联合，对吧？哎呦，我们这些小股东反对起来已经是毫无意义了。你说再这样下去，其他股东的利益根本就无法体现了，对吧？如果董事长再这样霸道下去，那咱们也不妨来个鱼死网破。干脆啊，我们把股权转让给乔丽算了。你对、啊、对，对不对？转给乔丽，给乔丽，对。我支持这个提议，同意好，转给乔丽。我支持，不谈的话，我支持，跟着说眼泪，同意，转给乔丽。对，我们都同意，这是个好办法。对，没错，就是，没有一个结果，是，就应该转给乔丽。对，是，转给乔丽了啊。哎，是，大家不要再为我吵了，转给乔丽算了。嗯。董事长，不要因我为难，我不会为自己辩护的。但是，请各位董事多给我一些时间。如果还是无法解决困难，那我会自动辞职。请进，妈
你找我有事。为什么这么冲动呢？反对派那边有我跟姚总，会帮你处理的。为什么要自己站出？这件事情，再怎么说都和我有关系，我绝对不能逃避。因为黑客的关系，恒盛在一夜之间，所有的资料全部消失。现在唯一可以救你的，就只有两个人，一个就是乔丽，他是恒盛的第二大股东，只要他肯同意。挪用公司的钱来弥补你这个损失，很多事情都可以解决了。但是，他对恒盛、对我们胡家是恨之入骨，他不可能这么做的。第二个能救你的人就是张怀年。如果他现在立刻收起诉讼的话，所有的事情都迎刃而解。没想到我跟他斗了这么多年，到最后，我还要求他。妈，你不必为了我做违心的事，所有结果都由我来承担吧。喂，您好，我是恒盛集团的董事长胡鑫，麻烦请帮我接你们的总裁张怀年。张总不在，不在呀、啊。嗯。哦，那麻烦请你告诉他，这一辈子他都躲不掉。请进。董事长，这是乔丽派人送来的会议安排，您看一下。由乔丽出面，在香港安排恒盛、陈氏还有环球三家公司，一起商讨数字公寓的开发事项。这摆明就是场鸿门宴。林律师，你去准备，我要亲自到香港，去面对这帮老狐狸。嗯，好的，董事长。哎，林小姐，好久没看到您回来了。最近工作比较忙。胡先生回来了吗？胡先生，胡先生很多天没回来了，可能跟您一样，工作忙吧。我先忙了，再见。嗯。打赌，赌什么呢？赌让我留下来，看我们谁先重燃旧情，先动情的人先输，错爱你两次
就是对我最大的惩罚。好，我就跟你赌一个人上楼收拾东西的，会触景伤情的。你看他有没有过去了？啊，没有啊。你看到谁了？那今天之前，你有来过这儿吗？今今天我是第一次来，而且你不是为了林文玲一直把这套公寓隐瞒吗？千羽，你怎么了？听到一个声音，我以为是他回来把他拿走了。好，你先冷静一下。
就算音乐盒不见了，也不一定是刚刚才拿走啊，有可能是前几天林维玲回来悄悄带走的也说不定啊。还有，我刚刚一直都在楼下，没有看到什么一闪而过的影子。是不是最近事太多，你开始胡思乱想了、啊？估计是吧。我已经调查过了，没有林文玲的出入境记录，也就是说，她并没有回美国。我会抓紧时间找到她。我在旁边亲眼看见你为她付出了这么多，我相信有一天她一定会都明白的。走吧，上车吧。哎，对了，这一次去香港。为什么要让姚君墨随行啊？这一次去香港，会碰到很多法律上的问题。君墨是个非常出色的律师，他去，一定对我们横胜有利。可是你有没有想过，其实你们两个的关系已经不同以往了。我们兄弟之间的感情，确实已经变质。但是我相信他的专业性，在工作上他一定会为恒生全力以赴的。但如果姚君墨的私心太重，已经影响到了恒生，那怎么办？那我们兄弟二十几年的感情就到此结束。去的事情都已经过去了，我们依然是好朋友。商业行为不会影响真正的友谊，所以请大家不要误会。张和年，你给我听清楚，你这一辈子都不配有儿子，你这一辈子都不配做父亲。这么多年来，每次进门都吵个不停。有话就好好说，没话就点个头，打个招呼，不要弄得像敌人一样胡董事长，您好。胡董事长，张总，如愿以偿了。恒盛终于在今天来拜访您了。胡董事长真的是太谦虚了，明明是我费尽千辛万苦才能见上您一面。请坐，请坐。其实我这次来香港的目的非常的简单，就是希望张总，您能够撤诉。如果说，您可以撤诉的话，并且让我们恒盛集团数字公寓项目顺利完成工程，那么我愿意掏钱出来弥补陈氏集团的损失。陈氏拥有数字公寓的全部知识产权，恒盛的经营是违法的，陈氏为什么要撤诉？你以为用钱就可以收买陈尸吗？大家都心知肚明，这个项目根本就是陈氏在偷恒盛的。要不是工程紧急，我告诉你，我一定在法律上奉陪到底。话可是不能随便说的，胡董事长。关于数字公寓项目。你知道陈氏早就已经申请专利权了
吴董事长已经提了解决方案，非常有诚意。为了节约我们的彼此时间，我们还是趁早达成共识的好。无论在香港还是在深圳，陈氏已经注册了数字公寓的专利权。没想到，陈氏集团这么狡猾，真是让恒盛束手无策呀。张和你，你太无耻了！胡鑫，你也有今天。当年，我因为一时情迷，有了婚外情。你居然和林胜鹏把我送进了监狱，害得我事业和人生终结。我只有到了香港，哼，论卑鄙，我比不过你。对不起，我这次来香港是谈公事。我没有时间跟你纠缠私事。你们胡家早就已经把公事私事搅在一起，分不清了。要不然我们今天也不会坐在这里啊。只是没想到当年两位长辈爱得这么怨恨痴缠啊。好，我现在再问你一句，张怀念。到底要怎么做，你才肯罢休？我想要什么，你难道真的不知道吗？为了达到目的，不择手段，牺牲了这么多的人。好，今天我就给你下跪，彼此的恩怨就此了结。董事长，董事长，你不要冲动，冷静一点。让开，这是我们上一代的恩怨，跟你没关系。你不用给我跪下，放开我。你以为给我下跪能解决任何问题吗？要想陈氏撤诉也很容易，你把千羽还给我，他是我的亲生儿子。你现在让他叫我一声爸，过去的一切一笔勾销。我做什么都可以，让胡千羽开刑场，除非我死，我宁愿跪。千羽，爸，爸，董事长，张总。今天恒盛跟陈氏是来解决问题的，私人恩怨就不要再提了，让我们快点进入正题吧。奇怪了，环球的乔总一向都很准时的，怎么到现在还没来呢介绍一下，这就是环球集团的代表林威玲。张总，胡董事长，我代表乔丽出席今天的会议，也希望我们可以在一个轻松的氛围之下解决问题，达成一致。吴董事长，我们可以坐下来谈判吗？所有无关的人，全部都出去。嗯、陈总，这里就交给我吧，你们都出去吧。
段凡，你对林慎鹏还有一丝父女之情，你就不应该投靠巧丽，背叛恒盛。自从我爸去世，你掌控恒盛的那一刻起，恒盛就已经处在背叛之中。我现在做的一切，都是让事情恢复到正轨，让恒盛重见光明。谁告诉你恒盛是你的？我是我爸的独生女，恒盛倾注了我爸一生的心血，没有人比我有资格今天所做的一切，我告诉你，我绝不会后悔。为什么要和乔丽联手？你现在回深圳？我是不会回去的，我是不会轻易就罢手的。现在才刚刚开始。你还想要什么？不就是数字公寓计划书吗？你不用逃，我直接送给你。你不用送给我，这次我要恒盛，彻底摆脱胡家掌控。我要的不只是数字公寓，我要整个恒盛重新开始。怎么了？不想请我进去坐坐吗？你还真神通广大，这么快就找到我的落脚地了。哪有你神通广大呀？除了张怀年，你竟然私下里跟乔丽联盟，连我都成了你的妻子。说说吧。你从什么时候开始修改的这个计划？你不也在利用我吗？我们的同盟关系不就是互相利用吗？原来我总想喝你泡的速溶咖啡，现在想想，这根本就是你林小姐调制的迷魂汤吗？你为什么学环球？一个强大又与恒盛势均力敌的环球，是最好的选择。要是上市失败了，这跟你也脱离不了关系吧？对不起。这是打败胡家唯一的方法。等我夺回恒盛，我会尽全力弥补姚家的。你可以彻底加入姚氏，利用姚氏的力量对抗恒盛啊！可是姚伯伯不这样想吧？姚伯伯一心想跟胡家靠近。最好能成为一家人。我们两个都心知肚明，姚氏未来的接班人一定是胡千羽。壮大姚氏，只会让胡千羽变得更强大。让我加入姚氏，除非你已经掌握完整的掌控权。还是你想得远，我比不上你
。不管怎么样，我很开心你和胡家划清界限。只是，为什么你离开的时候，带走的是李慕山，而不是我呢？估计被你的咖啡给迷住了，跟你开玩笑呢。我先走了怎么是你啊？够了！哎，胡千羽，你干嘛？胡千羽，你放开我，带我去哪儿？走！胡千羽，你说清楚，带我去哪儿？你。胡千羽，你要带我去哪儿？你在触碰我的底线，已经到了没有办法挽救的地步。为了防止你继续走错路，我决定送你出宫。你有什么权利这样对我？就凭我们之间的赌约，在赌约期间内，你所有的行动都接受我的监控，没有商量的余地。那从现在起，我们的赌约就正式失效。从今以后，我们两个没有任何关系。不离。既然你已经知道我是什么样的人，那麻烦靠边停车，我要下车。要干嘛？放开我！你冷静一下，听我说。你没有资格命令我。武林，我们结婚吧。我们结婚吧。你说什么？幸福的生活，但是我没有想到会变成这样子，我们怎么会走到这一步？我不相信！你不要说了，我不相信！狐狸，你听我说，你别说了，我不相信！我发誓，我的每一字每一句都是真的，否则你永远都不要理我，让我再也没有办法接近你。心中的仇恨吗？我甘愿放弃我的所有，只要你能脱离了痛苦的枷锁，我们两个人去偏僻的地方，过着幸福美满的生活。我们两个人离开这纷纷扰扰，已经过了五年，还有多少时间可以在一起？你就留在原地，不要动。让我的心离你更近，好不好？
你说的是真的吗？你愿意跟我一起离开吗？我们永远在一起，好不好？人生的道路很长，有很多的好与坏，你愿意跟我一起走下去吗？原谅，原谅你的误解，原谅我想从前未改变，依然是我未。受的昨天。商业联姻牺牲品，毁了他一辈子的幸福。姚小姐已经有答案了。乔总一定会遵守约定的。那当然。那我愿意嫁给乔总